Welcome. This is Radio Pras. Sujatavin, Patu Second, Mutam, Bagam, Nam. தமிழரசு இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்தியாவில் எல்லாம் இருக்கா என்று ஆச்சரியப்பட்டால் கண்ணாடி கதவை திறக்க வென்று அஜானு வாகுவாக மார்பில் சோழராஜா போல பட்டயம் அணிந்த சர்தார்ஜியின் மீசையின் திருகளை பார்த்து பிரமித்தாள் மேலே பார்த்தால் கொத்து கொத்தாக விளக்குகள் மஞ்சளும் பச்சையும் சில்கும் அணிந்து தலைமையில் ததும்பும் பெண்ணின் வரவேற்பு மௌனமாக எண்ணெய் சக்கரங்களை போல் உலவும் வெயிட்டர் நோட்டு புத்தகத்தில் அவர்கள் ஆர்டரை ஏற்க வந்திருக்கும் கழுத்தில் பட்டாம்பூச்சி அணிந்த இளைஞன் எதிரெதிரே இருவரும் உட்கார திரிபாத்தி பக்கவாட்டில் திரும்பி சுற்றிலும் பெண்களை அவன் கண்கள் தேடின எங்க மத்த பேரெல்லாம் என்றாள் மத்த பேர்னா எல்லாருமே சேர்ந்து பார்ட்டி கொடுக்கறத சொன்னீங்க அது சும்மா பாவலா நானு நீயே திரிபாத்தி மூணு பேர் தான் இல்லைன்னா உங்க மாமா விட மாட்டாருன்னு யோசிச்சு போய் சொன்னேன் ரொம்ப மோசங்க நீங்க ஏன் எல்லாரும் என்னே பார்க்குறாங்க டிவியில் உன்னை பார்த்துருப்பாங்கல்ல அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க சாரியில் கூடவா உயரமும் தாடையும் காட்டி கொடுத்துருதுல்ல ஆர்டர் வாங்க மிளைஞ்சன் அருகே வர டே சார் ட்ரிங்க்ஸ் என்றான் திரிபாதி சாரி சார் நாட் பெர்மிட்டட் என்றான் பிபிசி ஆங்கில உச்சரிப்பில் ஓகே கிவ் வி கிவ் அஸ் த்ரீ லெமனேட்ஸ் என்றான் தமிழரசி அண்ணாந்த எங்கிருந்து சங்கீதம் கசிகிறது என்று பார்த்தால் இங்கிலீஷ் பாட்டு உறுத்தாமல் அசிரீரி போல கேட்டுக்கொண்டிருந்தது கொஞ்சம் தள்ளி மேடை அமைத்து ஸ்பாட் லைட்டும் யமஹா ஆர்கனும் கிட்டாரும் இழைப்பாறி கொண்டிருந்தன தரி திரிபாத்தி பாக்கெட்டிலிருந்து சின்னதாக ஒரு பாட்டிலை எடுத்து திருகி கைக்குள் மறைத்து கொண்டான் என்னங்க அது ஆ கண்டுக்காதீங்க ஏதாவது சாப்பிடுவான் ஜென் டியர் லேடி என்றான் திரிபாத்தி இலக்கு ஹேவ் சம் ஜென் என்ன சொல்கிறாரு சின்னா மயக்கம் வருவில்ல மயக்கம் மயக்கம் கே ஹே நஷா நோ மயக்கம் இட் வில் பி வெரி குட் சொல்லுங்க என்றான் மனோ என்ன சொல்லணும் ஜெயிச்சது எப்படி இருக்குது எல்லாத்துக்கும் உங்க மாமா தான் காரணம் சொல்லிட்டீங்க வேற ஏதாவது ஒரிஜினலாக இருக்கா பேச தெரியாதுங்க ஓட தான் தெரியும் அதையும் சொல்லியாச்சு திருப்பாத்தி ஜிலு ஜிலு என்று பக்கத்தில் வாசனையாக சென்ற பெண்ணை பார்த்து ஹையா ஸ்வீட் ஆர்ட் என்றான் அந்த பெண் அவனை பார்த்து மென்று கொண்டு ஹாய் என்றாள் ஜாயின் மீ ஃபார் அ ட்ரிங்க் லேர் லாரி என்றாள் அவள் போகும்போது அவளை முழுக்க பார்வையால் வருடி ஹாய் ஹாய் காலையில் சொன்னார் இந்த கூந்தலின் நிழலில் ஒரு கணம் விளைப்பாரை வாழ்நாளே அர்ப்பணிக்கிறேன் ஏ திருப்பாத்தி சும்மா புழுகாத காலி காலிப் அப்படி சொன்னாரா காலி சொன்னா என்ன திருப்பாத்தி சொன்ன என்ன கவிதையின் ஊற்று ஒன்று தானே காதல் இதயம் என்றான் சொல்வது புரியாமல் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்க லெமனில் வந்தது அதன் விளிம்பில் அழகாக ஒரு எலுமிச்சம் பழ சீவல் செருகியிருந்தது திருப்பாத்தி கைக்குள் அடக்கமாக வைத்திருந்த பாட்டில் இருந்து தண்ணீர் போல இருந்த திரவத்தை சேர்த்து கொண்டு ஹபர்ட் யூ என்றான் அவள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே கொஞ்சம் ஊற்றினான் ஹே ஹே என்று மனோகர் அதட்ட அபேச்சப் என்றான் என்ன ஊற்றி இருக்காரு சாப்பிட்டு பாருங்க என்றான் மனோ சமிழரசி ஜாக்கிரதை அதை உறிஞ்சி பார்த்தால் எலுமிச்சை பட ரசம் தானே என்றான் ஹா ஹா எலுமிச்சம் பசா பசா என்றான் திருப்பாத்தி மனோ ஆர்டர் கொடுக்க இளைஞன் அதை மரியாதையுடன் நோட்டு புத்தகத்தில் குறைத்து கொள்ள தமிழரசி மறுபடியும் ஒரு விழுங்கு விழுங்கினான் ஈஸி ஈஸி நாட் தட் ஃபாஸ்ட் என்றான் திருப்பாத்தி தமிழரசி எதிரே பார்த்தார் இரண்டு இளைஞர்கள் பின்பக்கத்திலிருந்து கதவை திறந்து கொண்டு வந்து பாத்தியங்களை எடுத்து முறுக்கினார்கள் கருப்பு வெல்வெட் கவுன் அணிந்த ஏறக்குறைய வெள்ளைக்காரை ஒருத்தி வந்து மைக்கை பொறுக்கி ஹலோ செக் என்றால் அவர்கள் மேசை மேல் அழகான பீங்கான் தட்டுகளும் தேவையா தேவைக்கு அதிகமான முள்கரண்டிகளும் ஸ்பூன்களும் வைக்கப்பட்டன திருப்பாத்தி ஸ்பூன் ஒன்றை ஆராய்ந்து பேன் பைக்குள் போட்டுக்கொண்டான் ஐயோ ஸ்பூன் திருடுறாரு பெரிய ஹோட்டலில் போனால் ஏதாவது ஒன்று ஞாபகத்துக்கு அவனுக்கு எடுத்துக்கிட்டே வரணும் திருப்பாத்தி மார்பிள் நிறைய திறந்திருந்த அந்த பெண்ணை நோக்கி கையாட்டி சிரித்தான் அவள் பதிலுக்கு பழிகிற என்று சிரித்து விட்டு பாட்டு பாடினாள் என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்கீங்க தந்தூரி சிக்கன் சாப்பிடுவேல இந்த கரண்டி எல்லாம் எனக்கு உபயோகிக்க தெரியாது பரவாயில்ல பரவாயில்ல விரல் எதுக்கு கொடுத்துருக்காரு கடவுளில் நிமித்து திருப்பாத்தி நோ திருப்பாத்தி அவள் டம்ளரில் மறுபடியும் அந்த திரவத்தை ஊற்றினான் இந்த சட யார் தமிழரசு இதை கவனிக்காமல் அந்த பெண் அவ்வப்போது உடம்பை தாளத்துக்கு ஏற்ப வெட்டி வெட்டி பாடுவதை கவனித்துக் கொண்டிருந்தால் இவளுக்கு என்ன சாம்பளம் இருக்கும் தினத்துக்கு ஒரு தந்தூரி சிக்கன் அவ்வளோதானா ஏ உனக்கு ஜோக்குன்னு என்னென்ன தெரியாதா உங்களுக்கு சொந்த ஊர் எது மெட்ராஸு ஆனால் அதை விட்டு வந்து சும்மா பத்து வருஷம் ஆச்சு 
அதுக்கப்புறம் எங்கே இருந்தீங்க சந்திகர் கல்கத்தா இப்போ டெல்லி கூட பிறத்தவங்க எத்தனை பேர் ரெண்டு அண்ணன் ஒருத்தர் இங்கே இருக்கார் நான் பார்த்து மூணு வருஷம் ஆச்சு அப்படியா ஆச்சரியமாக இருக்குது சண்டேயா இல்லை அவர் கவர்மெண்ட்டில் பெரிய ஆஃபீஸரு என்னை கண்டா கொஞ்சம் வைக்கப்படுவார் என்ன என்னை விட உன்னை பற்றி பேசலாமே உனக்கு சொந்த ஊர் எது சீருங்க திருச்சி செல்லா கூட பிறந்தவங்க நாலு அக்காங்க நான் தான் கடைசி அஞ்சாவது படித்தது கூட அவ்வளோதானா அவனை முறைத்தார் சார் விளையாட்டு கேட்டேன் எஸ்எஸ்எல்சி வரைக்கும் படிச்சுருக்கேன் தமிழ் மீடியம் அதனால் இங்கிலீஷ் பேச வர அதை புரிஞ்சுப்பேன் எஸ்எல்சி பாஸ் பண்ணியா இல்லை அதுக்குள்ளே மாமா அழைச்சிட்டு வந்துட்டார் அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்கூலில் சேர்ந்தேன் முதல்ல லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஓட தான் பயிற்சி செய்தேன் ஸ்ப்ரிண்ட்டு இவெண்ட்ஸுன்னு சமீபத்துலேருந்து தான் பாட்டை முடிச்சிட்டாங்க யாருமே கை தட்ட மாட்டேங்கிறாங்க பாவம் இல்லை பாடகன் மைக்கை வாங்கி கொண்டு மீட்டி மெல்ல பாட அந்த பெண் காசு போட்ட வளையம் போல இருந்த வாத்தியத்தை அவ்வப்போது தொடையில் தட்ட இமேஜின் எனக்கு பிடிச்ச பாட்டு இந்த பாட்டெல்லாம் புரியுமா உங்களுக்கு ஆ புரியும் ஜான்லன் பாட்டு ஜான்லன் யார் தெரியுமா பாடகன் செத்து போயிட்டான் அவனை ரொம்ப நேசித்து அவன் விசிறி ஒருத்தனே அவனை சுட்டு கொண்டான் ஐயோ பிரபலமாக இருக்கிறதுக்கு பல அபாயங்கள் இருக்குது தெரியுமா பிரபலத்துக்கு நிறைய தியாகங்கள் செய்யணும் இமேஜின் தெர் இஸ் நோ பொசஷன் ஐ ஒண்ட் இஃப் யூ கேன் நதிங் டு கில் அவர் டு டை ஃபார் அ பிரதர்ஹுட் ஆஃப் மேன் இமேஜின் ஆல் த பீப்புள் லிவிங் ஃபார் த டே யூ மே சே எம் அ ட்ரீமர் ஐ எம் நாட் தி ஓன்லி ஒன் ஹோப் சம் டே யூ கேன் ஜாயின் அஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு அவன் குரல் மெல்லிதாக அழகாக இருந்தது திரிபாத்தி மறுபுறை ஊற்றியிருந்ததை அவள் மதிக்கவில்லை லேசாக ஒரு விதமான கிறக்கம் ஏற்பட்டது அந்த பானம் அவளுக்கு பிடித்திருந்தது செக்கச்சவையில் என்று மசாலாவில் மிதந்து கொண்டு சிக்கன் வந்தது அதை இரண்டு கையாலும் ஏந்தி கடித்து சாப்பிட்டால் திரிபாத்தி உள்ளே சென்று அந்த பாடகையை விசாரிக்க போய்விட்டான் தமிழரசி தன்னையே அந்த மனோகர் பார்த்து கொண்டிருப்பதை கவனித்தாள் ரசே இப்போ நீ கொஞ்சம் அழகாகவே இருக்க இப்போண்ணா கண்ணில் லேசம் மயக்கம் இருக்கிற போது ஏன் அது கை காமி என்றான் அவள் கையை ரேகை பார்ப்பது போல வாங்கி கொண்டான் இன்னும் சாஃப்டாக தான் இருக்குது அந்த பாட்டு என்ன சொல்வது தெரியுமா ரசி என்ன சொத்தே இல்லைன்னு கற்பனை பண்ணிக்க கொள்றதுக்கோ இறக்கிறதுக்கோ எதுவும் இல்லைன்னு எல்லாரும் இன்றைய தினத்துக்கு வாழறதுக்கு மாத்திரம் இருக்காங்கன்னு நினைக்க என்ன நீ கனவு காணுறேன்னு நினச்சிக்கலாம் நான் ஒருத்த மட்டும் இல்லை ஒரு நாள் எங்கள் கூட நீ சேருவேன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது உங்கள் கூடவா ஜஹான்லன்னு கூட ரசி இதை பாரு ஓட்டத்தை தவிர சில அற்புதமான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது உனக்கு காட்டுட்டுமா எனக்கு எதுவும் சரியா புரியலிங்க இப்போ எங்கே திரு திரி அவர் பேர் என்ன திருப்பாத்தி தமாஷுங்க இருந்தால் அந்த பாட்டில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாரா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமே ஆஹ் கிடையாது வா உங்கள் மாமா கிட்டே திரும்பி போகணும் ரசி மயக்கத்தில் பேசினான் எங்கள் மாமா கிட்ட அனுப்புறதுங்க ப்ளீஸ் அவர்கிட்ட என்ன அனுப்புறாதீங்க ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் என்னை அழைச்சிட்டு போயிடுங்க எப்போயே வேண்டாங்க நாளைக்கு இல்லை நாளைக்கு ஓடுறீங்க இன்றைக்கி வேண்டாங்க வேண்டாங்க என்றார் எங்க கூட வந்துருவியா என்றான் மனோ தமிழரசு எழுந்திருக்கும்போது தடுமாறினாள் மனோ அவளை தாங்கி பிடித்த ஈஸி ஈஸி என்றான் மற்ற பேர் அவர்களை பார்ப்பதை ரசி ம மதித்ததாக தெரியவில்லை எங்கே அவர் திரி என்ன திரி அவர் அவர் எங்கே எதுக்க எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் நல்லா இருக்குது ரசி நம்ம வீட்டுக்கு போகிற கட்டம் வந்துருச்சு வீட்டுக்கு போக வேண்டாங்க எனக்கு வீடு கடியாது எனக்கு வீடு கடியாது ஓகே வில்லேஜுக்கு போகலாம் வில்லேஜுக்கு வேணாம் அங்கே அங்கே போனால் ஓட சொல்லுவாங்க கழுத்தில் பட்டாம்பூச்சிக்காரன் வந்து இஸ் என் திங் த மேட்டர் தி யங் லேடி இஸ் ஓ ரைட் என்றான் பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்ட் நோ ப்ராப்ளம் என்றான் இந்த திரிபாத்தியை நோக்கி சைகை செய்து ஏய் வாடா சோமாரி என்றான் அவன் வேகமாக வந்து பக்க பலம் அமைக்க திரிபாத்தி உன்னால் தான் வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஜின் கொடுத்துட்டு தள்ளாடுற போகிறேன் ரொம்ப தப்புடா என்றான் திருப்தி இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குதா என்றால் ரசி கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்று அவளை கைத்தாங்களாக பிடித்து கொண்டான் மற்ற பேர் பார்வைகள் தொலைக்க ஏறக்குறை அவளை தூக்கி கொண்டு வெளியே வந்தார்கள் என்ன லைட்டாக இருக்கா ஒரு ஆள் போது இவ்வளோ தூக்குறதுக்கு என்றான் திருப்பாத்தி நல்ல வேலை யாரும் பார்த்துட்டு யாரும் பார்க்கல யாருக்கு தெரியும் நாலு செய்தி வந்தாலும் வரும் இவ்வளோ என்ன செய்யலாம் ரூமுக்கு அழைச்சி சென்று விடலாமா ஏ பாதகா என்றான் மனு என்ன விட்டுருங்க நானும் நடக்கிறேன் என்றால் ரசி விட்டுருங்க விட்டுருங்க ஆம்பளைங்க என்னை தொடாதீங்க என்று அவர்களிடமிருந்து உதறி கொண்டு புதிதாக நடக்க கற்றுக்கொண்ட குழந்தை போல நடந்து சுழல் கதவில் சுற்றி சுற்றி வந்தான் இந்த கேட்டை விட்டு போகாதா போக போகாத எனக்கு வீடு கிடையாது இல்லை அதான் ரசி 
அவ்வாறு எப்போதும் விளையாட்டு சற்று கடுமையாக பேசி அவளை கதவிலிருந்து விடுவித்து ஆஜான பகவான சர்தாஜியிடம் டாக்ஸிக்கு சொல்லும்படி கேட்க அவன் பக்கத்தில் இருக்கும் மைக்கில் பேச டாக்ஸிக்கு காத்திருக்கும் போது ரசி சர்தார்ஜியை பார்த்து ஹலோ நீ எந்த ஊர் ராஜா என்றார் சர்தாஜி சிரித்தார் ஏ ஷட்டப் ரசி டாக்ஸி சர் என்று வந்து நிற்க ரசி அதில் ஏற மறுத்தாள் என்னை மாமா கிட்ட கொண்டு போவீங்க நான் மாட்டேன் நான் வரமாட்டேன் மாமா இல்லையா இந்த பாரு நேரம் நம்ம ரூமுக்கு போகிறோம் அங்கே இன்னும் திருப்பாத்தி சரக்கு வச்சுருக்கான் அதை எடுத்துக்கிட்டு இந்தியா கேட் போய் அங்கே புல்வெளியில் சாப்பிட்லாம் நெசமா நெசமா இருவரும் அவளை கன்றுக்குட்டியை போல் தூக்கி உள்ளே அடைக்க திருப்பாத்தி டாக்ஸி டிரைவரிடம் ரகசியம் போல் ஏஷியா வில்லேஜ் என்றான் டாக்ஸி விடுதிக்கு வந்து நின்றபோது மணி பன்னிரெண்டரை இருக்கும் மனு மாடியில் மௌனமாக காத்து கொண்டிருந்த நின்ற ராஜ்மோகனை பார்த்து துணுக்குற்றான் சார் நல்லா பிளாக் காஃபி கொடுத்துருக்க வேண்டும் டாக்ஸி வந்து நிற்பதை பார்த்து அவர் கீழே இறங்கி வர ஆயத்தம் செய்வது தெரிந்தது ரசி மனோவின் கழுத்தை கட்டி கொண்டு இண்டியா கேட்டா என்றாள் மனோ அவள் கன்னத்தை தட்டினாள் ஆமாம் இறங்க இதற்கு ராஜ்மோகன் அருகில் வந்து ஒரு கணத்தில் நிலைமையை புரிந்து கொண்டு ஒதுங்குங்க என்றான் மிஸ்டர் ராஜ் நீங்கள் அவளை தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நாங்கள் தான் அதெல்லாம் அப்புறம் ஒதுங்குங்க ரசி வாம்மா சாரி சார் ஷீஸ் அ லிட்டல் கெட் லாஸ்ட் ஐ சே என்று பதறினார் ரசி ஏந்தி வாங்கி கொண்டிருக்க ரசி மனோ மனோ ஏமாத்திட்டீங்க பார்த்தீங்களா ஏமாத்திட்டீங்க பார்த்தீங்களா இந்தியா கேட்டுன்னு சொல்லி இங்கே இங்கே என்றார் ரசி வா மனோ நாளைக்கு வந்து நான் அழைச்சிட்டு போவீங்களா நாளைக்கு பார்க்கலாம் ரசி நீ நீ என்னாலைக்கு பார்க்க மாட்டேன் நீ போட பொறுக்கீங்களா மனோ மனோ இந்தியா கேட் தமிழரசி ராஜ் மோகன் இப்போது ஒரு பார்சல் போல தூக்கி மாடிக்கு எடுத்து சென்று கதவை திறந்து படுக்கை மேல் எறிந்தார் அந்த அதிர்ச்சியில் சற்று மயக்கம் தெரிந்தவள் மாமாவை சிரமத்துடன் பார்த்தார் நான் இங்கே வந்துட்டேனா என்றார் வெக்கமா இல்லை உனக்கு இல்லை மயக்கமா இருக்குது என்றார் அவள் முகத்தில் குளிர்ந்த நீரை ஒரு தமிழர் நிறைய வீசினார் சிரித்தாள் அப்படி அந்த இடத்திலே சுருண்டு படுத்தால் அவள் முகத்தில் சோம்பேறித்தனமான நீர்த்தி விலைகள் வடிந்து கொண்டிருக்க ஒரு நிமிஷத்தில் தூங்கி போய்விட்டாள் ராஜ்மோகன் சற்று நேரம் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் பின்பு அவளை எடுத்து அவள் உடைகளை மாற்றி முகத்தை துடைத்து விட்டு படுக்கையில் கிடத்தி போர்த்து விட்டு தன் படுக்கையில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு ரொம்ப நேரம் யோசித்து கொண்டிருந்தார் காலை எட்டரை மணி இருக்கும்போது ரசி எழுந்திருந்தாள் உடம்பெல்லாம் வலித்தார் போல் இருக்க சற்று நேரம் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கிறோமா பாட்டியாவலாவலா பாட்டியாவி பாட்டியாலாவா என்று புரியாமல் இருந்தது மேலே மௌனமாக தூங்கிக் கொண்டிருந்த மின் விசிறி லேசாக அலைந்தது தலை கனமாக இருந்தது முதல் ராத்திரி நடந்ததெல்லாம் தொடர்ச்சியாக நினைவுக்கு வரவில்லை கொஞ்ச நேரம் ஆயிற்று எப்போது மாமாவிடம் வந்து சேர்ந்தோம் என்பது தெளிவாக இல்லை தூரத்தில் டாக்ஸி ஒன்று கனவில் போல் தெரிந்தது மனோ அந்த சர்தார்ஜி எல்லாரும் குழப்பமாக நினைவில் மோதினார்கள் மாமா என்றால் பதிலில்லை எழுந்தாள் தன்னுடைய சாரி என் ஆயிற்று நைட் ஷர்ட் எப்போது போட்டுக்கொண்டேன் வியந்தாள் மாமா தான் போட்டு விட்டிருக்க வேண்டும் மாமா பதிலில்லை எழுந்து நின்ற போது சுற்றி அடித்தது இத்தனை தலைவலியும் காத்திருந்தது போல் விண் விண் என்று மண்டைக்குள் பேச ஆரம்பித்து விட கூடவே பயமும் இருந்தது இன்றைக்கு ஓட வேண்டாம் என்று ஒரு ஆறுதல் எண்ணம் வேறு தனியாக தென்பட்டது மெல்ல நடந்து பாத்ரூம் போய்விட்டு பல் தைத்தாள் கண்ணாடியில் தன் கண்கள் பஞ்சடைத்திருப்பதை கவனித்தாள் மாமா இன்னும் தூங்குகிறாரா என்ன மாமா முன்னரை தாழ்த்து இருந்தது சென்னல் கதவுகளும் வெளிப்பக்கம் சாத்தியிருந்தன அதன் கண்ணாடி வழியாக வெளிப்பிம்பங்கள் குழப்பமாக தெரிந்தன இருந்தும் மாமா நாற்காலில் உட்கார்ந்திருப்பது தெரிந்தது மாமா நான் தான் ரசி நான் எழுந்தாச்சு கதவு திறங்கு மாமா அந்த உருவம் நகரவில்லை மாமா நான் பேசுறது கேட்குதா மாமா கதவு திறங்கு மாமா பேப்பரை புரட்டுவது தெரிய நீங்கள் அங்கேயே இருக்கீங்க மாமா எனக்கு தெரியுது கதவை திறங்கு மாமா கதவை எதற்கு திறக்கணும் நான் எழுந்தாச்சு வெளியே வரணும் எதுக்கு வெளியே வரணும் என்ன மாமா அது என்ன கேள்வி இது வெளியே விடுங்க மாமா வெளியே போக வேண்டாமா மற்ற கேம்ஸ் எல்லாம் பார்க்க வேண்டாமா என்ன அது விளையாட்டு கதவு திறங்க மாமா திறக்க மாட்டேன் என்ன மாமா அது நேற்றைக்கு நீ நடந்துக்கிட்டது பனிஷ்மெண்ட்டு நேற்றுக்கு என்ன ஆச்சு தெரியுமா குடிச்சிட்டு வந்த அந்த பையன் கூட குடிச்சிட்டு ஆமாம் குடிச்சிட்டு மயக்கத்தில் தள்ளாடிக்கிட்டு வந்த ரெண்டு பேரும் மார் மேலே எல்லாம் கை வைக்கிறான் பார்த்துக்கிட்டே சிரிச்சுக்கிட்டு வந்த எங்கே போனடி சிறுக்கி எங்கே படுத்துருந்த எந்த ஹோட்டலுக்கு போனேன் உன்னை தண்ணி அடிக்க வச்சுட்டு ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி உன்ன ஐயோ காதை பொத்தி கொள்ள என்ன பண்ணுது உனக்கு சொல்லடி என்ன பண்ணுது உனக்கு ஏதாவது கேட்குதா தாகமாக தவிப்பா சொல்லடி கதவு திறங்க சொல்கிறேன் என்றால் அழுத்தமாக அங்கிருந்தே சொல்லி ஓடு காலி முண்ட முதல்ல இந்த கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் விட்டு தொலைங்க என்னை வெளியே விடுங்க உன்னை எதுக்கு வெளியே விடணும் விட்டால் தண்ணி அடிக்க போயிட மாட்டேன்னு என்ன நிச்சயம் கதவு திறக்க மாட்டிங்களா மாட்டேன் எத்தனை நேரம் டெல்லியை விட்டு கிளம்புற வரைக்கும் இனிமேல் ஜன்னல் வழியாக தான் சாப்பாடு எல்லாம் என்னமா
விடுங்க மாமா வெளியில் விடுங்க மாமா இனிமேல் அவங்க கூட போகலை அதானே வேணும் உங்களுக்கு சச்சா உன்னை வெளியே விடவே கூடாது விட்டால் ஓடி போயிடுவேன் இந்தியா கேட்டில் புல்வெளியில் ரெண்டு பேரும் படுக்க வச்சாங்களா என்ன செஞ்சாங்க சொல் நானும் தான் கேட்குறேன் மாமா திறக்க போகிறீங்களா இல்லையா எங்கெல்லாம் தடவி கொடுத்தான் சொல் நானும் கற்றுக்கிறேன் ஐயோ ஐயோ கடவுளே என்றான் அவர் பிம்பம் ஜன்னல் வழியாக வந்து நிற்பது தெரிந்தது பார் ரசி நான் லேசு பட்டம் இல்லை உன்னை வெளியே விட மாட்டேன் தெரியுமில்ல கத்துவேன் கத்து எங்கே கத்து பார்க்கலாம் ஐயோ ஐயோ என்று கத்தினான் எனக்கே சரியாக கேட்கல வெளி கதவை சாத்திட்டால் காரிடரில் கூட கேட்காது கதவெல்லாம் கெட்டியாக தான் செய்து வச்சுருக்காங்க பார் ரசி உன்னை கட்டி கூட்டி போக போகிறேன் எங்கேன்னு சொல்ல மாட்டேன் கத்து நல்லா கத்து எத்தி நேரம் கத்த முடியுமோனால நீ செய்த காரியத்துக்கு சாணி கரைச்சி கொட்டி செருப்பால் அடிக்கணும் இந்த தண்டனை ரொம்ப கொஞ்சம் உனக்கு செத்து போயிடுவேன் இங்கேயே செத்து போயிடுவேன் என்றால் ட்ரை பண்ணி பாரு அங்கே ஒரு ஆயுதம் இருக்காதே உன் சாரியை கூட ராவோடு ராவை மாற்றிட்டேனே படுக்கையில் இருந்து எதுவும் எட்டாது கொக்கியும் கிடையாது நீ செத்து போகிறது கூட உன் மாமா உதவ வேணும் நீ தெரியுமா சாப்பிட மாட்டேன் சாப்பிட்டு போ நேற்றுக்கு தின்னது உனக்கு மூணு நாளைக்கு தாங்கும் ரசி சன்னல் மேல் ஏறிக்கொண்டு மாமாவை நேராக பார்த்து கெஞ்ச முயன்றாள் அதற்குள் அவர் வெளிக்கதவை வெதிக்கதவையின் தாளிட்டு கொண்டு செல்வது கேட்டது தொடரும்